l'escalator. L'escalator, vas-y, l'escalator, on est bon Allez, vas-y. A, O, I, O, I, vas-y, c'est parti. Salut à tous, avant de continuer, sachez que cette vidéo est rendue possible grâce à Denon, une marque du groupe Sound United. Depuis plus de 110 ans, Denon offre une gamme complète d'amplificateurs home cinéma à la pointe de la technologie, du son et de l'image. Alors dans cette vidéo, je vais notamment vous montrer comment profiter du nouveau format IMAX Enhanced et surtout vous expliquer ce que cela vous apporte. Donc restez avec nous jusqu'au bout, le résultat est bluffant Salut les amis, aujourd'hui vous nous rejoignez pour une nouvelle installation qui va être exceptionnelle. Pourquoi elle va être exceptionnelle Parce que euh, bon, d'une part on est à Lyon, mais bon ça c'est pas ça qui rend la chose exceptionnelle. On est à quelques kilomètres de Lyon, on est chez Manuel et Anne. Et, euh, et d'abord elle est exceptionnelle parce que vous avez un chien gigantesque qui est tout rouge et que ça, tout ça vous n'en avez pas partout dans toutes les maisons. Regardez, il est magnifique, non Vous l'avez vu ou pas Bon, vous allez, on va le revoir après. Donc là, super cadre. Euh, il, en plus, il fait un peu beau, il commence à faire beau, les beaux jours arrivent. On est avec Urkan, Urkan qui nous a rejoint pour faire le placo, d'accord C'est notre nouveau plaquiste attitré officiel chez AV Concept Products. Regardez, Urkan, dis bonjour, t'es là Bienvenue Urkan, bienvenue à vous. Et euh, voilà, Yves qui nous rejoint pour cette installation. Et Marwan qui, comme d'habitude, est déjà là, il est en train, de, en train de passer tous les câbles. On a déjà bien, bien, bien avancé sur, euh, sur cette première journée d'installation. On est lundi, on a cinq jours pour faire cette installation de bout en bout. Et ce qui va être exceptionnel, c'est qu'on est dans du... On part, on, part, on part vraiment de zéro. On fait tout ça dans une pièce de vie. Vous avez vu, euh, vous pouvez voir un petit peu comment c'est d'habitude dans, dans, dans les photos qu'on vous montre. Ici, trois enceintes intégrées au plafond, juste devant l'écran de projection, les enceintes qui vous crachent le temps dessus. Donc, ce sera les seules enceintes euh, que vous allez voir dans cette installation et que surtout Emmanuel et sa femme Anne vont voir. Euh, et en fait, l'écran de projection derrière qui va passer juste devant le meuble, tout, de, devant tous les équipements télé qui sont juste là. Tout le reste va être totalement invisible. Ça va être fabuleux. Regardez, ici, on va avoir une première enceinte sur qui va être intégrée dans le mur. Et grâce à la diffusion de ces enceintes, les, les, les enceintes Amina, qui sont invisibles, on a aussi un, 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 un peu de localisation qui, est, qui, qui, qui se crée avec ce type d'enceinte. C'est pour ça que je vous les recommande. Quand, bah, quand, quand c'est quelque chose que vous pouvez vous offrir, faites-le parce que c'est vraiment formidable. Et ensuite, les quatre autres enceintes Atmos vont être fixées ici au plafond. Et, euh, et là aussi, on aura un son qui sera diffus, qui sera vachement agréable et qui sera diffusé euh, uniformément dans la pièce. Le canapé, il est juste là, il est juste en dessous de vous. Et euh, voilà, il est là. Et donc, du coup, ça va être vraiment, vraiment top. Donc, euh, comment toi, tu sens l'installation Ça va Ça se passe bien de ton côté, toi Au top. Au top. Il est là, il est au top, c'est bon. L'autre installation, l'autre enceinte, euh, la dernière enceinte euh, sur round, elle sera ici. Vous avez vu, on est un peu décalé. Mais encore une fois, quand on utilise des, 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 des enceintes soit qui sont à cône large ou des enceintes bipoles, on va avoir du mal à, local, à la localiser. Donc, ce, ce sera de toute manière bien. Alors, si vous utilisez les Amina, alors là, il n'y aura aucun problème. Donc, euh, on va faire le coffrage de 15 cm pour que tout soit, tout, tout soit joliment intégré. Et il y aura un beau ruban LED qui, sera, qui éclairera le plafond euh, qui est déjà existant ici. Donc, euh, on a hâte de, de vous montrer tout ça et euh, de se retrouver à la fin de ce chantier pour vous montrer le résultat. Bon, donc pour comprendre un peu mieux l'enjeu de cette installation, mais ça vous l'avez déjà compris en voyant cette magnifique maison, Anne et Manuel ont certes envie d'une expérience home cinéma incroyable, mais ils souhaitent tout autant que celle-ci soit totalement intégrée et même invisible. Alors voici un peu plus clairement le plan d'action pour réaliser ce projet d'installation home cinéma ultra performant et pratiquement totalement invisible. Pour commencer, on va utiliser le sublime VW590. ES de chez Sony que l'on intègre dans notre ascenseur pour vidéoprojecteur, la Lulift HC. Ensuite, notre écran de projection invisible, le Ceiling Screen Tension, viendra s'encastrer dans le faux plafond. Puis notre toile Infinity va sublimer les contenus en apportant plus de profondeur aux images et leur offrira un contraste abyssal. Côté son, on va utiliser le fabuleux Denon AVCX 4700H pour une expérience Dolby Atmos puissante et précise. Ensuite, on utilise les fameuses enceintes définitives technologie RCS2 que l'on intègre au plafond et qui projette le son comme si elle sortait littéralement de la toile. Pour l'effet surround et atmos, nous allons faire totalement disparaître les enceintes dans les cloisons grâce aux enceintes invisibles Amina. 
et pour finir en beauté, deux caissons de basse ASW 610 XP qui seront installés de part et d'autre derrière le canapé. Ça y est, vous savez tout, maintenant il ne reste plus qu'à exécuter le plan. Si vous aussi vous souhaitez une configuration Atmos de folie et totalement intégrée, comme celle d'Anne et Manuel, utilisez simplement notre configurateur IOHC Atmos. C'est super simple et rapide. D'abord, vous créez votre configuration idéale en quelques clics et ensuite on la personnalise avec vous. On a 5 jours pour faire le job, alors pas question de traîner, c'est parti C'est la fin de cette deuxième journée d'installation. Alors vous avez vu, beaucoup d'images, peu de paroles. Pourquoi Eh bien parce que pour vous, on a acheté un nouvel appareil photo, une nouvelle, une nouvelle caméra parce que les précédentes sur les appareils Sony, on a découvert qu'on avait des, des problèmes avec les micros. Donc on avait deux appareils qui ne fonctionnaient pas. Et, euh, et voilà, nous voilà nouvellement équipés pour vous, pour, pour vous expliquer un peu tout ce, tout ce qui a été fait. Donc je résume. Le, le coffrage, bah c'est magnifique, ça commence, à, ça commence à vraiment prendre forme, à, on commence à se rendre compte de ce que ça va donner. Euh, on a déjà les trous pour les, donc les réservations pour les enceintes invisibles. Profitez-en, regardez-les bien parce que demain, vous ne verrez plus rien. Et euh, le vidéoprojecteur, le 590, qui va être vraiment parfaitement axé sur la toile de projection qui va juste tomber là. Donc euh, voilà. Résumé de cette journée, tout va bien. Euh, on va demain placer, j'ai demandé, j'ai vu ça avec Marwan pour qu'on ait euh, des prises électriques pour les deux caissons de base qu'on va les mettre à l'arrière de la pièce, d'accord, derrière vous. Et, euh, et voilà, donc on est parti. Euh, demain, nouvelle journée, nouvelle, euh, nouveau défi. Euh, C'est parti. Bon, vous nous avez vu sur les différentes, dernières, enfin, sur les différentes installations qu'on a fait précédemment. On a intégré ici euh, les, les enceintes Amina donc dans la cloison pour faire les enceintes surround. Et, euh, et ce que je vous recommande, alors normalement les enceintes Amina, elles peuvent être livrées avec un, ce qu'on appelle une back box, c'est-à-dire c'est un boîtier qui va permettre de garder le son pour éviter que ça, parte, que ça parte aussi chez les voisins, mais qui va aussi conserver le son bloqué pour que l'énergie sorte uniquement par l'enceinte. D'accord Donc nous, ce qu'on fait habituellement, c'est mettre de la mousse, euh, de la mousse expansive tout autour et de manière à, à vraiment à garder, garder la puissance, garder l'énergie dans, 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 dans un caisson que l'on crée finalement derrière le mur. Mais l'idéal, c'est ça. Donc si vous mettez de la laine de roche, laine de verre, je crois que c'est la laine de verre, ça, laine de verre, et eh bien vous allez euh, aussi préserver le son et garder l'énergie qui va arriver vers l'avant. Ça va vous éviter d'avoir cet effet d'écho qui va sonner un peu croc, qui va faire cloc, cloc, cloc. Vous voyez, enfin, je ne sais, sais pas si c'est bien clair ce que je dis là. Je pense que ça, ça doit l'être, vous devez voir ce que je veux dire. Mais voilà, en tout cas, mettez de la laine de roche derrière, l'enceinte dessus, ce sera parfait, ce sera mieux que si vous ne le faites pas.
Salut, salut, nouvelle journée. Regardez, euh, mise de peinture, comment, comment on appelle ça Peinture sur le plafond. Peinture Ovi, exceptionnelle. Cette peinture, on vous la recommande, Polo. Tu valides Il valide. Comment, comment tu l'as trouvé cette peinture Raconte-moi. Bah, c'est la première fois qu'on l'utilise. On est plutôt euh, satisfait hein, parce que c'est une 2 en 1. Donc en général, 2 en 1, c'est jamais très bon parce qu'il faut plutôt mettre un. Comme le shampoing. On fait pas de 2 en 1. Et là, euh, conseillé par Seigneurie, euh, top du top. Et, euh, ça a l'air de très bien marcher, donc on va voir après avec l'éclairage, mais normalement c'est validé. Parce que ce qui est important, que sachez-le si vous voulez faire un... Parce que c'est quand même un peu c'est technique quand même à faire comme plafond. Pensez que votre plafond au centre eh, soit vraiment bien, bien lisse, qu'il n'y ait pas des irrégularités qui vont, euh, qui vont ressortir avec la lumière, c'est ça mmh, Zéro défaut, sinon tout se voit. Et voilà, donc, et cette peinture-là aide à ça aussi, c'est ça, non ou pas ou bah, Celle-là, elle est très fluide, très mat, donc euh, normalement, ça, tout le monde peut le faire. Ok, voilà, vous pouvez le faire chez vous euh, si vous voulez vous lancer euh, dans une œuvre euh, monumentale. Et du coup, Marwan, oui. tu arrives à la fin, ça y est, de ton passage de câble là, non on est au top. Là. On est au top ouais. Bon, qu'est-ce qui. <rire> ça, c'est quand il est au top, il est allongé, il est allongé au sol. Euh, et qu'est-ce qui reste comme câble à passer T'as déjà tout mis, non Ou pas Ouais, j'ai de... tout mis et il reste rien. Il reste que à raccorder. <rire> D'accord, ok, cool. Bon, ben voilà, on finit. On... Enfin, euh, oui, il reste quoi Il reste le... Là, le, le petit coffret ici à mettre. Et, euh, et d'ici euh, là, donc on est jeudi, jeudi, demain, demain midi, on est bon. Ouais. Demain midi, on est bon. Oh ouais, on me, confirme, on, on me confirme dans le micro que c'est bon. On est bon, on continue. Bon, donc du coup, tu vois cette histoire, les, les plans, mm -hmm. donc, on les met à l'échelle. Oui, euh, vous, nous, vous nous prenez euh, les, mains, les mains dans le cambouis. Je vous présente Ousmane, Ousmane, la terreur des, des implantations, <rire> qui vient de nous rejoindre. Et, euh, et du coup, avec, vous avez été quelques-uns déjà, je, je vous ai mis, je vous ai dit, je vous mets en parleur, ça ne vous dérange pas. Ça, voilà, vous l'avez en face de vous, l'artiste, le grand, le fabuleux euh, Ousmane, du coup, qui va prendre euh, la, le relais sur pas mal d'implantations, parce que, comme on le disait, il y en a de plus en plus. Et, euh, et voilà. Et donc... Euh, pendant intensément sur chaque, sur chaque installation, il vient avec nous et il voit comment ça se passe exactement. Et, euh, et comment ça se passe jusqu'à maintenant Ça va bah, Je viens d'intégrer l'équipe avec Concept. Ah ouais. Je suis ravi, l'équipe euh, m'a très bien accueilli. Et, euh, à ce jour, je m'occupe de, de travailler. Tu dis pas ça pour nous faire plaisir Mais non. Ok, ça, ça va. Là. Ok, <rire> bon ben voilà. Donc voilà, vous présentez, voilà, vous, savez, vous savez qui est Ousmane quand euh, vous nous contacterez et que je vous dirai que c'est Ousmane qui prend le relais. Évidemment, euh, évidemment euh, on ne vous laisse pas, euh, c'est des choses qui vont se faire euh, sur la durée. Et, euh, et là, actuellement, on est en train de faire euh, bah, toute la journée que des implantations, que des implantations à chaque fois. Donc euh, ça va, c'est intense, mais ça va C'est intense, mais ça va. Ok, bon ben voilà. C'était voilà, juste une présentation pour euh, que vous sachiez qui, euh, qui, euh, qui nous a rejoints. Et vous avez aussi euh, Avner, Ovi qui est de l'autre côté, Nasfan dont j'avais parlé aussi la dernière fois. Et j'oublie, 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 j'oublie quelqu'un J'oublie quelqu'un euh, Ben non, c'est bon, je crois que j'ai tout le monde. Ben c'est terrible si j'ai oublié quelqu'un. Non, ça va. Non, normalement, non, normalement, on est bon. Et ça, vous, on vous en reparlera prochainement. Euh, comme ça, vous connaîtrez un peu mieux l'équipe euh, au fur et à mesure. Voilà, petite, euh, petite entrevue euh, sur cette installation. Et je dérange deux secondes le magicien du placo. Ovi et, euh, et Yves, et du coup, je, je suis ici euh, sur l'escabeau, c'est juste pour vous montrer ça, regarde, regarde, monte, 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 viens voir à l'intérieur, viens voir, est-ce que tu vois à l'intérieur Vous voyez comme c'est creux là, d'accord Si vous mettiez une enceinte là-dedans, une enceinte traditionnelle, une enceinte ouverte, eh bien, vous, auriez un, vous entendriez un écho, euh, vraiment enfin, un, son, un son qui se... avec beaucoup de résonance dans, dans le plafond, d'accord C'est pour ça que c'est super important d'utiliser des enceintes à charge close, surtout pour celle-là, parce que là, n'oubliez pas, l'enceinte centrale, c'est l'enceinte la plus importante de votre installation, c'est là où il y a le plus d'énergie qui va, qui, va qui va être émise, d'accord et, euh, et donc cette charge close va permettre deux choses, donc c'est là sur les enceintes qu'on utilise, c'est du bois qui est, est du bois de 1 cm, je crois, ou 1 ou 2 cm, enfin, c'est énorme, c'est monstrueux. Le son, ça va l'empêcher de, de déranger les voisins au-dessus. 
Et euh, si c'est les enfants, c'est pas mal. Et ça va aussi permettre d'avoir donc un meilleur son qui est contenu dans l'enceinte. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça quand vous avez un plafond qui est ouvert de, de, de cette façon. C'est vraiment, faites gaffe à ça. Euh, sinon, euh, bah, vous allez, le, le son sera vraiment pas quali. Quoi. Petit aparté pour vous parler de notre méga partenaire euh, Denon, qui fait partie de Sound United. Vous savez, c'est tout cet univers, toute cette galaxie euh, de marques qui sont dans le top de ce qui se fait en cinéma. C'est euh, Denon, c'est Marante, c'est euh, Definitive Technologies, c'est l'enceinte qu'on qu utilise à chaque fois, celle qu'on celle qu a mis ici, qui vous donne vraiment le son qui sort de la toile alors que vous avez ces enceintes au plafond. C'est aussi Polk, c'est... Eh, putain, j'en oublie J'en oublie, enfin bref, il y a plein d'autres marques. Il y a le nouveau venu, c'est BW, Borges et Wilkins. Bref, c'est. Euh, euh, ouais, je crois qu'ils ont, ils ont vraiment pris maintenant euh, tout le marché audio-vidéo, euh, de tout ce qui est premium, tout ce qui se fait de mieux, ça se fait chez eux. Et, euh, et en plus, euh, c'est une équipe qui est vraiment top. Euh, c'est un truc qui est super important quand vous avez, quand, en tant que professionnel, quand vous avez un problème, quand vous avez, parce que ça peut arriver, c'est des produits qui sont fabriqués par les hommes. Donc par nature, on peut avoir un problème sur un, sur un produit, mais ce qui compte, ce n'est pas de ne pas avoir de problème, parce que ça, c'est impossible, mais c'est d'avoir quelqu'un qui est derrière. Et là, il y a Yann Gazi, par exemple, qui est là tout le temps pour aider et pour, pour dépatouiller quand, quand, il y a un problème, quand il y a un problème quelque part ou quand tu as juste un, simplement une, une problématique qu'on n'arrive pas à vraiment analyser complètement. Bref, c'est pour ça qu'on parle de, on aime bien parler de Denon depuis le début. Et, et ce 4700 qu'on va installer sur cette installation, c'est la dernière génération euh, qui, est en, bah, qui a été mise, euh, en, qui a mise à disposition, c'était l'année dernière, c'était à peu près il y, a, il y a quelques mois de ça. Et, euh, et cette particularité, c'est la première chose, c'est que c'est les premiers appareils qui sont 8K. Et, euh, et ils sont, alors pour la 8K, vous n'avez pas forcément l'utilité sur les contenus que vous regardez habituellement, mais euh, vous avez un truc qui est assez cool, c'est ça, vous voyez ici, c'est qu'il y a normalement, je crois qu'il est là, non Je ne me trompe pas, non, il est là. IMAX Enhanced, et ça... Ça, c'est un truc qui est vraiment, vraiment fabuleux. Vous, avez, euh, bah, vous connaissez le Dolby Vision, euh, qui est un truc qui, est, euh, qui existe déjà depuis un moment, euh, qui est un traitement de l'image HDR spécifique bah, qui, est, qui, est, qui est développé par Dolby. Et en fait, vous avez IMAX, donc IMAX que vous connaissez, c'est ce, ce, ce format. IMAX, c'est un format hein, qui est particulier, qu'on le voit dans les salles de cinéma. Il y en a plusieurs qui existent, mais pour faire simple, c'est un format gigantesque, hyper immersif donc, dans, dans des salles que vous avez. Et euh, la spécificité d'IMAX, c'est que c'est un son qui est particulier et c'est une image qui est particulière. Et les réalisateurs qui réalisent sur IMAX, c'est parmi les réalisateurs qui vraiment ont, ont, une, ont vraiment une intention particulière avec leur contenu d'avoir le, le contenu qui est retransmis de, de cette manière-là. Parce qu'il y a ce, ce côté immersif qui n'est pas d'ailleurs pendant tout le film. Vous avez souvent des films qui sont en, en format 2.35 pendant, pendant une partie et bim, d'un seul coup, ça part en IMAX. Et voilà, celui qui est le roi pour faire ça, c'est euh, Nolan. 
et avec euh, Batman, euh, comment, comment il s'appelle, Dunkerque, euh, vous avez vraiment quelque chose qui, enfin, ça vous apporte vraiment beaucoup plus dans le contenu et beaucoup plus d'immersion et de compréhension du film et des, des émotions qu'on veut vous transmettre. Donc, cet IMAX Enhanced, qu'est-ce que c'est C'est le son, donc le, le son d'un côté avec le DTS, le DTS-X, et ensuite, le, enfin DTS ou DTS-X d'ailleurs, mais euh, donc c'est ce côté immersif sonore qui va être euh, calibré euh, de standardiser avec l'IMAX pour, euh, pour que le, ce soit le meilleur, le meilleur son qui sorte directement de votre ampli sur les meilleurs réglages, d'accord Et vous avez la même chose sur l'image. C'est-à-dire que quand vous avez une chaîne d'appareils qui sont compatibles, comme c'est le cas avec le 590ES et cet amplificateur, et si vous avez votre Blu-ray aussi qui, qui l'est, vous avez toute la chaîne qui est compatible et vous allez sortir les meilleures performances possibles de votre, euh, de, 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 de votre chaîne et vous êtes directement sur les bons réglages. Donc ça va régler l'image, ça va régler le son de la meilleure manière possible. Et cet amplificateur-là le fait, et on va vous le montrer, et vous allez accéder à un menu que vous pas, auquel vous n'avez pas accès habituellement. Donc vous saurez directement si votre contenu est, euh, est IMAX. Et euh, normalement, s'il est IMAX, vous allez le voir sur le petit écran s'afficher et vous aurez ensuite accès à des réglages qui sont vraiment spécifiques à ce mode-là. Et c'est ce qu'on va vous montrer tout à l'heure. Voilà, c'était un peu long. J'espère que c'était un truc qui était intéressant parce que ce n'est pas un truc dont on parle souvent je, enfin, pour l'instant. Et, euh, et voilà, c'est l'une des particularités qui nous plaît beaucoup sur cet appareil, surtout quand vous l'utilisez avec le 590 ES. Maintenant, je déballe et euh, on fait ça ensemble. Tada Il est là. Regardez comment Marwan fait un travail qui est magnifique. Par quoi on commence Si ce n'est pas la première fois que vous êtes là, on a ces fiches ici. Qu'est-ce qu'on fait La pile, et effectivement. Voilà, ça c'est ce qui va nous permettre de retrouver nos enceintes. Bon, un truc intéressant à savoir sur les aminas, parce qu'il y a des filtres qui sont disposés, d'accord Et les filtres, en fait, coupent. Donc, en gros, quand vous utilisez la pile pour la faire, pour la faire, pour l'entendre, pour, pour la faire claquer, en fait, vous la faites grincer un peu, l'enceinte. Et quand vous le faites une fois, vous l'entendez, vous le faites une deuxième fois, vous ne l'entendez plus. En fait, il faut tourner la pile dans l'autre sens, parce que sinon, ça, en fait, ça bloque le, le, le filtre, bloque le son. Voilà, chose intéressante à savoir. Regardez ça, bien, 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 bien. Ici, vous avez normalement... Dites-moi, dites est-ce que vous voyez quelque chose, quelque chose ici Non, vous ne voyez rien. Et c'est bien, c'est ce qu'il ce qu faut normalement. Vous avez juste une enceinte qui est là. L'autre enceinte, là, on a, une, on a une lumière. C'est la pire des lumières possibles. On a une lumière qui est rasante. Est-ce que vous voyez quelque chose Est-ce que vous voyez quelque chose Non, parce que c'est du travail d'artiste. C'est Ovi qui nous a rejoint et euh, bon déjà avant c'était c'était top mais là on va être euh, on est sur une nouvelle une nouvelle sphère de performance voilà donc ça va être euh, vraiment magnifique Bon, là, je suis au ralenti. Bon, euh, Ahmed a filmé ça au ralenti. Du coup, je vous le redis, vous avez... Mais par contre, vous voyez exactement ce que je suis en train de faire. Donc, vous voyez des gestes et des mouvements. Et vous n'avez pas le son, mais vous avez maintenant le son par-dessus qui vous explique que les caissons de base vont être placés ici et là et que euh, deux caissons de basse, c'est mieux qu'un. Et pourquoi il faut le faire Parce que vous avez deux caissons de basse qui se mettent à deux endroits différents. Il ne faut pas les coller l'un contre l'autre, c'est ce que je suis en train de vous dire maintenant. Et, euh, et quand vous les mettez à deux endroits différents, vous avez les deux vagues qui se croisent et qui permettent d'avoir un son qui sera plus harmonieux pour vous, où que vous soyez placé, et ça vous évite d'avoir un son qui est trop fort. Voilà, donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer en ralenti. Tu filmes là ouais, bon. Ok, super. Bon, ce que vous voyez là, c'est l'une des dernières pièces 
de la SW610 XP. C'est le caisson qu'on adore, euh, qu'on met dans chacune de vos installations pratiquement, parce que c'est simple, efficace, euh, le design est, est cool et ça vous permet d'avoir une super, une super expérience. Attention Ahmed, ne tombe pas dans la piscine <rire> Ça vous permet d'avoir une super expérience euh, pour un... Pour, euh, je suis un peu essoufflé, hein Ce caisson est lourd Bref, ce, donc ce caisson, 610 XP, super appareil euh, qui vous permet d'avoir, je pense que vous en mettez deux, d'avoir vraiment une harmonie, ça fait du bien quand il n'y a pas de pas d'aspirateur, j'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit avant. Donc deux caissons de basse qu'on met à deux endroits différents euh, qui vont vous permettre d'avoir, euh, quand on est lorsqu'on est dans une petite pièce, euh, une petite pièce en acoustique, une, en acoustique c'est 15 mètres par 15 mètres, n'est-ce pas Du coup, dans toutes nos pièces généralement sont petites. Il ne faut pas mal le prendre quand on dit que c'est une petite pièce en acoustique, mais c'est parce que les, les ondes rebondissent. Et quand on les met à deux endroits différents, ben vous savez, quand, vous, quand vous ratez l'onde d'un caisson, vous chopez les ondes de l'autre et ça vous permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux. Voilà, c'est pour ça que généralement, on en met deux. Mais c'était surtout que je voulais vous dire, c'était l'une des dernières pièces. Donc c'est avec émotion qu'on euh, qu le déballe et qu'on l'installe. Et c'est peut-être l'une des dernières vidéos dans lesquelles vous nous verrez l'installer. Et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé par BW puisqu'ils ne nous ont pas encore annoncé quel était le prochain modèle qui allait sortir. Donc pour l'instant, il n'y en a pas. Donc les devis, que, les, les, les implantations que j'ai fait pour vous, euh, si c'est dans plus longtemps, bah vous aurez euh, la surprise d'avoir probablement un autre caisson. Voilà, m'appelez pas tous en même temps, on aura une solution. Je ne sais pas encore laquelle. Voilà, en tout cas là, on le déballe. Et ici, en tout cas, il est, il est présent et euh, c'est un super produit. Il y aura peut-être un 620 XP qui sait. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette pièce alors qu'il y a quelques instants, on était encore chez Emmanuel et Anne Eh bien, c'est simplement que cette, cette partie de la vidéo a été tournée un petit peu après parce que l'installation a été quand même pas mal, pas mal chargée et, euh, et on n'a pas forcément tout le temps le, la possibilité de vous parler à vous pour vous montrer tout ce qu'on fait. Mais je tenais à vous parler de cette, de cette IMAX Enhance dont je vous ai parlé juste avant. Et donc, euh, du coup, on prend le temps maintenant, on est dans le showroom, on fait un petit cut, on se place au milieu de notre vidéo et comme ça, j'ai l'occasion de vous présenter ce que j'avais en tête de vous montrer euh, pendant qu'on était chez Emmanuel et qu'on a fait chez lui. Voilà, et euh, dans, dans, dans l'installation, euh, dans, dans, dans leur maison. Alors, la première chose à savoir, c'est l'IMAX, euh, dans, dans les différentes choses à, à connaître. Là, je suis, en train, je suis avec un CD de démo, c'est le même, enfin, CD, un Blu-ray de démo. Euh, c'est le même Blu-ray, c'est exactement ce Blu-ray qu'on a, qu a utilisé aussi pour, pour faire une petite démo à Emmanuel, Anne et, euh, et enfin, toute leur famille évidemment, pour, que, pour leur montrer un petit peu ce que, ce, quels sont les bénéfices qu'on a à avoir ce, ce système. Alors, l'IMAX, c'est le son, c'est le format, c'est l'image évidemment, et, euh, et tout ça réuni ensemble euh, grâce à la collaboration des deux entités que vous connaissez, donc peut-être vous déjà, normalement IMAX vous connaissez, ce sont des écrans qui sont énormes que vous avez dans, dans des grandes salles de cinéma et euh, qui ont des particularités, mais vraiment ultra spécifiques. Donc, euh, pour, on ne va pas faire tout l'historique d'IMAX, mais euh, dans ce qui fait la particularité, c'est le format de cette image qui est souvent, l'IMAX, un format extrêmement haut par rapport, enfin, euh, c'est un format très spécifique, j'ai plus le format en tête, c'est pr pratiquement du 4 tiers, euh, hein, donc c'est... Euh, c'est un format donc beaucoup, plus, beaucoup plus haut que, que large, que, tel qu'on le connaît habituellement, ce qui vous donne un effet d'immersion quand vous avez un écran qui est large, qui est vraiment ex extraordinaire. Première chose. La deuxième chose, c'est que les enceintes dans les salles IMAX sont extrêmement spécifiques puisque vous n'avez, contrairement à un, à un cinéma classique, un home cinéma aussi classique, vous n'avez pas de point 1, donc le 5.1 ou 7.1. Le point 1 représente le canal LFE, donc Low Frequency Effects. Ce sont les basses fréquences qui sont envoyées au caisson de basse. Vous pouvez en avoir plusieurs, effectivement. Mais euh, les, les enceintes sont donc, du coup plus petites. Elles, font une, elles vont jusqu'à une certaine bande de fréquence, jusqu'à une, euh, jusqu une certaine fréquence. 
et les caissons de basse euh, reprennent le relais pour vous donner eh bien, les basses euh, du coup dans la, dans la pièce. Dans un cinéma IMAX, c'est différent. Chaque enceinte est full range. Vous avez l'ensemble de toutes les fréquences que, euh, de capacité pour chaque enceinte. Donc vous allez avoir un tas d'enceintes autour de vous qui vont permettre, qui vont aller des plus graves, du son les plus graves au son les plus aigus. Et c'est ça qui donne la particularité de l'expérience IMAX quand vous allez aussi au cinéma, ce qui en fait un truc tellement spectaculaire. L'autre truc, euh, c'est que l'IMAX, c'est un format tellement spécifique que c'est IMAX eux-mêmes qui mixent les films, c'est-à-dire qu'ils vont masteriser les films quand, euh, quand ils sont faits en IMAX. C'est-à-dire que le réalisateur va le tourner en IMAX, mais ensuite, c'est IMAX qui va traiter l'image et qui va, la, qui, va la repro, enfin, la reproduire, qui va la traiter pour que le contenu final soit créé. Donc, évidemment, l'artiste qui réalise le film est toujours le même. C'est lui qui, qui, coupe ses, qui coupe son film comme il le veut. Il le monte comme il veut. Mais ceux qui vont traiter l'image derrière, c'est IMAX. D'accord Donc, ça, c'est un truc qui est super particulier. Il n'y a aucune autre boîte qui fait ça, à ma connaissance en tout cas, euh, dans le monde pour le cinéma. Et euh, donc, toutes ces particularités font que euh, ben, pour reproduire l'expérience IMAX, c'est quelque chose qui est assez complexe et, euh, et euh, qui n'était pas quelque chose qui était faisable jusqu'à présent. Maintenant, vous avez donc ce nouveau format qui s'appelle le IMAX Enhanced. Il y avait déjà des Blu-ray qui existaient auparavant, qui s'appelaient des, des, des Blu-ray. Par exemple, il y a Fallout, euh, Mission Impossible Fallout, que je passe souvent quand vous venez nous voir au showroom. Euh, ça, c'est un film qui est en Atmos. C'est un film en Atmos. Et en IMAX, c'est-à-dire que vous avez le format qui va changer d'un moment à l'autre. Ça déjà, c'est super, super immersif, c'est vraiment spectaculaire. Mais là, l'IMAX Enhanced, c'est vraiment la, la, la quintessence de ce que peut faire IMAX puisque le film qui, est, qui, est, qui sort, qui est sorti en IMAX Enhanced a été spécialement masterisé par les laboratoires IMAX, d'accord Ce qui va vous donner une touche vraiment, vraiment beaucoup plus... Beaucoup plus hum, avec un contraste bien, bien plus élevé, vous allez avoir une... Enfin, comment, comment vous expliquez ça Enfin, vous pouvez le voir. Vous allez voir, hein, je, je vous ai mis des, 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 des passages, de, de, des vidéos de démo. Bon, on vous montre l'avant et l'après. En fait, vous avez un certain grain, un certain grain de film qui est, euh, qui est souvent, bah, qu'on voit souvent dans, dans, dans les films. Hein. Vous avez ce, ce grain qui donne ce côté cinéma, avec les, avec les caméras numériques no, notamment. Et euh, quand vous mettez ça sur un projecteur, d'ailleurs, c'est plutôt, plutôt flatteur, ça, ça a un résultat plus, plus flatteur que lorsque vous passez ça sur une télé. Parce que la télé, quand vous avez une télé 4K ou 8K, elle va voir ça comme des morceaux de l'image. Et donc, du coup, vous allez avoir quelque chose qui va faire comme des petites étincelles partout. Et ça, c'est dû à ça. Mais ça, c'est dû à ce, à ce, à ce grain d'image qui, euh, bah, qui est intégré dans le film. Et IMAX, ce que IMAX fait, IMAX Enhanced, eh bien, ils vont traiter cette image pour la rendre plus lisse, mais toujours en gardant cet effet cinéma. Et ça, c'est ce que vous allez voir normalement ici. Je ne sais pas à quel point vous allez pouvoir le voir avec la caméra qu'on a placée ici. Mais euh, quand, ouais, quand vous êtes en face, même avec le, le projecteur, c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment chouette. D'accord Donc, première chose, c'est cet effet vidéo. Et vous, en fait, vous allez avoir, si vous avez la chaîne, l'ensemble de la chaîne, qui est, euh, qui est IMAX Enhanced, qui est, qui est compatible. C'est-à-dire que là, ici, j'ai un lecteur Blu-ray qui l'est. L'amplificateur, moi j'ai 8500, il est pas mal. Chez, euh, chez, Emmanuel, chez Anne et Emmanuel, on a 4700, je crois, euh, qui est aussi compatible. Et surtout, un très important, le vidéoprojecteur doit l'être aussi. Donc les projecteurs Sony qui sont là, euh, nous on a le 790. Emmanuel, euh, chez, chez Anne et Emmanuel, c'est le 590. C'est pour ça que vous avez tout intérêt à avoir tout le maillon qui est, tous les maillons de la chaîne qui sont compatibles pour pouvoir profiter de cette expérience. Ça en vaut vraiment la peine. Et, euh, et une fois que vous avez ça, eh bien, vous allez voir, et c'est ça que je voulais vous montrer, le menu qui est juste là sur l'afficheur de l'amplificateur. Et quand vous allez ensuite dans... Alors d'abord, si vous appuyez sur le bouton Movie qui est là, hop, là vous avez tout de suite, vous voyez qu'il y a écrit IMAX DTSX, d'accord ce qu'on fait, donc le partenariat entre IMAX, qui est le format image et son, mais qui est propriétaire pour eux, pour leur cinéma, ils ont fait leur partenariat avec DTS, euh, qui est un concurrent de, de Dolby, hein, que vous connaissez. Donc le DTS, euh, DTSX, qui est donc le son basé sur objet, donc le son par objet, comme le Dolby Atmos, hein, ça s'appelle le DTSX, et qui va se fusionner avec l'IMAX et qui va vous donner des possibilités supplémentaires. C'est-à-dire que votre système home cinéma, si vous avez un système une configuration type Atmos, DTSX, comme vous l'appellerez vous comme vous voulez, eh bien, vous allez mieux profiter de vos enceintes, vous allez avoir une meilleure gestion des basses, enfin, une gestion des basses qui va être calibrée par rapport au contenu qui est IMAX Enhanced. Et pour accéder à ce menu, c'est ça que je voulais vous montrer, parce que bah, si vous ne le savez pas, 
eh ben vous, vous pouvez, par exemple, si ça ne vous plaît pas, ça peut aussi ne pas vous plaire. Normalement, ça plaît à tout le monde. Moi, je n'ai jamais, jamais trouvé quelqu'un à qui ça ne plaisait pas. Eh bien, vous pouvez le désactiver. Et euh, si ça vous plaît, eh bien, vous pouvez aussi faire des modifications, des ajustements. Alors, pour faire ça, c'est simple. Là, j'ai un contenu qui est en lecture. Je l'ai mis sur pause. On va le mettre ici. On va aller dans audio. Donc, l'image et le son se trouvent dans audio. Ouais, donc, c'est un peu... C'est particulier. Ensuite, on va sur Surround, donc paramètres Surround. Et là, vous avez ce menu qui ne s'affiche uniquement que lorsque vous avez un contenu IMAX Enhanced qui est, euh, qui est dans, votre, dans votre source, qui est accessible. D'accord Donc là, vous allez avoir le IMAX ici. Alors, soit vous pouvez le mettre en auto. Moi, je, je, généralement, laissez-le en auto. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi le désactiver, c'est-à-dire que le, lui dire bah « Non, je ne veux pas que le contenu ne soit, soit affiché en IMAX. » À ce moment-là, ça va désactiver le, le, le procédé. Et ensuite, vous avez aussi le, les, les paramètres audio spécifiques au IMAX Enhanced qui sont là et qui vont euh, vous permettre de jouer aussi avec les filtres passe haut, passe bas. C'est-à-dire, euh, si vous voulez… En fait, comme je vous le disais, la particularité des enceintes de l'IMAX c'est d'avoir euh, l'ensemble des fréquences qui sont disponibles sur chaque enceinte. Et euh, dans un système 5.1 traditionnel, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez, comme je vous le dis à chaque fois, vous allez décharger vos enceintes pour les laisser prendre, pour laisser prendre le relais à vos questions de basse. Sauf que là, ce que, ce que l'amplificateur fait quand vous avez fait votre calibrage avant, eh bien, il aura détecté ce que vos enceintes sont capables de faire. D'accord et, euh, et donc, du coup, il va pouvoir dire, OK, je vais mettre, est-ce que je vais... Vous voyez, subwoofer mode, play the LFE signal and low range for all speakers. Ça veut dire que là, le signal est, en, est envoyé, donc le signal LFE, le signal qui, est, qui correspond aux basses fréquences, est envoyé sur toutes les enceintes. C'est un truc qui est génial si vous avez des grosses enceintes. Euh, nous, on n'est on est pas des grosses enceintes, euh, des grosses enceintes colonnes partout autour de nous, normalement dans nos installations. Mais je pense que les enceintes qui sont là, qu'on qu a au plafond, les RCS2 de chez Definitive Technologies, font pas mal de job. Et si vous en avez partout autour de vous, par exemple, si vous avez un 5.2.4, ça va être assez phénoménal. d'accord Et en fait, du coup, ce système-là vous permet de l'activer ou non. Encore une fois, laissez-le plutôt sur auto. Mais c'est un truc qui est chouette à connaître et euh, bah, que tout le monde ne sait pas encore parce que ce, ce format n'est pas encore très connu. Mais comme je vous le disais auparavant, il y a plein, 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 plein de contenus qui vont arriver et ça, ça va être assez dément. Donc moi, je suis impatient de voir ça. Et maintenant, je vais vous laisser regarder cette démo. J'espère qu'on ne va pas se faire striker comme c'était le cas avec un live qu'on a fait récemment <rire> parce qu'on a passé le Roi Lion. Normalement, les extraits sont assez courts et ça, c'est pour vous. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte un petit peu du résultat que ça peut donner. Je me tais, je laisse le micro allumé. Vous entendrez évidemment le plus la pièce que moi parce que le, le micro va, va amplifier le son de la pièce. Mais voilà, c'est le cadeau pour vous. Et, euh, et ensuite, on repart sur l'installation pour la finaliser. C'est parti. J'espère que cette démo IMAX Enhanced vous a permis de ressentir ce que ces contenus vous apportent. De notre côté, on est impatient de voir les nouveaux films IMAX arriver. Alors laissez un nouveau message pour nous dire si vous avez déjà regardé des films en IMAX Enhanced et si vous voulez qu'on en reparle plus en détail dans une prochaine vidéo. Pour l'heure, voilà de belles images du résultat final de cette installation. Personnellement, je suis fan de la déco et l'immersion est juste incroyable. Alors dites-nous ce que vous en pensez et surtout, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous maintenant et likez cette vidéo. 
Et j'en profite de ne pas être dans le rush d'une présentation de fin d'installation pour vous remercier, vous nos abonnés, vous nos clients chéris qui nous faites confiance et aussi tous les membres de l'équipe avec Concept qui s'agrandit de jour en jour. Donc Soïla, Paul Avenir, Espoir, Marwan, Ovi, Hugo, Bérénice, Ousmane, Ahmed, Johanna, merci infiniment d'être là. Et voilà, ça me tenait à cœur de vous le dire. Comme ça, c'est dit, on se retrouve la semaine prochaine. Et maintenant, prenez soin de vous et profitez du week-end. Bye.